പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു മെഴുകുതിരി ജ്വാലയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനും വെളിച്ചത്തിനും പിന്നിൽ ധാരാളം രസതന്ത്രവും ഭൗതിക ശാസ്ത്രവുമുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി മെഴുകുതിരികളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ മൈക്കൽ ഫാരഡെ ഒരു മെഴുകുതിരിയുടെ കെമിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന തൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രഭാഷണ പരമ്പര നൽകി കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡസൻ കണക്കിന് ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ നാസ മെഴുകുതിരി ഗവേഷണം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ മെഴുകുതിരി ജ്വാലകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് ബഹിരാകാശ വാഹന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർവകലാശാലകളിലും ഗവേഷണ ലബോറട്ടറികളിലും ശാസ്ത്രജ്ഞർ മെഴുകുതിരി ജ്വാലകൾ ജ്വലനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ മെഴുകുതിരികളുമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുന്നു തീർച്ചയായും മെഴുകുതിരികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്കൂൾ സയൻസ് പ്രൊജക്ടുകളിലൂടെ പ്രതിവർഷം ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൂട് വെളിച്ചം ജ്വലനം എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു മെഴുകുതിരിയുടെ ഘടന മോൾട്ടൺ വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകിയ മെഴുക് സോളിഡ് വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉരുകാത്ത ആ വെള്ള കളറുള്ള ഖരമെഴുക് ബിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരി മെഴുകുതിരി എങ്ങനെയാണ് കത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ വാക്സുകളും പ്രധാനമായും ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളാണ് അതിനർത്ഥം അവ പ്രധാനമായും ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നിങ്ങളൊരു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ തീജ്വാലയുടെ ചൂട് തിരിക്ക് സമീപമുള്ള മെഴുക് ഉരുക്കുന്നു ഈ ദ്രാവക മെഴുക് പിന്നീട് ക്യാപ്പിലറി പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തിരി വരയ്ക്കുന്നു അഗ്നിജ്വാലയുടെ ചൂട് ദ്രാവക മെഴുക് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് അതിനെ ഒരു ചൂടുള്ള വാതകമായി മാറ്റുന്നു ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളെ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും തന്മാത്രകളായി വിഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ട തന്മാത്രകൾ അഗ്നിജ്വാലയിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അവിടെ അവ വായുവിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് താപം വെളിച്ചം ജലനീരാവി അതായത് എച്ച് ടു ഒ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സിഒ ടു എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഒരു മെഴുകുതിരി ജലനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ ഏകദേശം നാലിലൊന്ന് ഭാഗവും തീയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും ചൂട് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടില്ലാതാക്കുന്നത് വരെ ജ്വലന പ്രക്രിയ തുടരുന്നതിന് പുറം വികിരണം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ മെഴുക് ഉരുകാനും മതിയായ താപം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ജ്വലന പ്രക്രിയ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അഗ്നിജ്വാല ആദ്യം അല്പം മിന്നുകയോ പുക വലിക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രക്രിയ സ്ഥിരതയാർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീജ്വാല ശാന്തവും കണ്ണീരോടെയും ശാന്തമായ കണ്ണുനീർ ആകൃതിയിൽ കത്തിക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലബാഷ്പവും നൽകുകയും ചെയ്യും നിശബ്ദമായി കത്തുന്ന മെഴുകുതിരി ജാല വളരെ കാര്യക്ഷമമായ ജലന യന്ത്രമാണ് എന്നാൽ തീജ്വാലയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വായുവില്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മിന്നുന്നതോ ആളിക്കത്തുന്നതോ കത്തിക്കാത്ത കാർബൺ കണികകൾ ജ്വലിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങളൊരു മെഴുകുതിരി ജ്വാലയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗ്നിജ്വാലയുടെ അടിയിൽ ഒരു നീല പ്രകാശം കാണാൻ കഴിയും അതിന് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഇരുണ്ട ഓറഞ്ച് തവിട്ട് നിറമുള്ള ഭാഗമുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഭാഗം കാണാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺ തന്മാത്രകൾ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളായി വിഘടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഓക്സിജൻ സമ്പന്നമായ നീല കളർ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ആദ്യമായി വേർതിരിക്കുന്നതും ഓക്സിജനുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ജലപാഷ്പമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ചില കാർബൺ ഇവിടെ കത്തിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രൂപപ്പെടുന്നു ഓറഞ്ച് തവിട്ട പ്രദേശത്ത് താരതമ്യനെ കുറിച്ച് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് വിവിധ തരം കാർബണുകൾ തകരുന്നതും തുടർന്ന് ചെറുതും കഠിനവുമായ കാർബൺ കണികകൾ രൂപപ്പെടുന്നതും അവ ഉയരുമ്പോൾ നീല മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജലപാഷ്പത്തിനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനും ഒപ്പം അവ ഏകദേശം ആയിരം ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലേക്ക് ചൂടാക്കപ്പെടുന്നു മഞ്ഞ നിറത്തിന്റെ അടിയിൽ കാർബൺ കണങ്ങളുടെ രൂപീകരണം വർദ്ധിക്കുന്നു അവ ഉയരുമ്പോൾ അവ ജ്വലിക്കുന്നത് വരെ കത്തിക്കുകയും ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്പെക്ട്രം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും കാർബൺ കത്തിക്കുമ്പോൾ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ മഞ്ഞ ഭാഗം ഏറ്റവും പ്രബലമായതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് ജ്വാലയെ മഞ്ഞ നിറമായി കാണിക്കുന്നു ജ്വാലയുടെ മഞ്ഞ പ്രദേശത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കണികകൾ ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താപനില ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മെഴുകുതിരിയുടെ നാലാമത്തെ മേഖല ചിലപ്പോൾ മൂടുപടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു നീല നിറത്തിലുള്ള പുറം ഭാഗം മങ്ങിയതാണ് അവിടെ നീല മേഖലയിൽ നിന്ന് ജ്വാലയുടെ അടിഭാഗത്തും ജ്വാല കോണിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു ഇത് നീല നിറമാണ് കാരണം ഇത് വായുവിൻ്റെ ഓക്സ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ നാസ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ മെഴുകുതിരി ജ്വാലകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കാണാൻ നിരവധി ബഹിരാകാശ വാഹന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റിയിലെ ഒരു മെഴുകുതിരി ജാല ഭൂമിയിലെ നീളമേറിയ ആകൃതിക്ക് പകരം ഗോളാകൃതിയിലാണ് ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടാതെ നീരാവി ഉയർന്ന സംവഹന പ്രവാഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ മുകളിലേക്ക് ദിശയില്ല എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ